ఎంత అందమైన పెళ్ళని ఆ పిచ్చుడు ఎలా వదిలిపెట్టాడబ్బా నేనిది చెయ్యాలని చేయలేదమ్మా మీ ఆయన పరాయాడ వాళ్ళ మీద చేస్తున్న అత్యాచారాలకి వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారో నీకు తెలియడం కోసమే ఈ పని చేశానమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా ఇంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడా ఇంతకంటే దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడమ్మా టెస్ట్లు టెస్ట్లు అని ఎందరో అమాయకపు అమ్మాయిల్ని గర్భవతులు చేస్తున్నాడు వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి అయ్యా మాకేదైనా దారి చూపించు అని అడిగితే వాళ్ళందరికీ తప్పుడు మందులు ఇచ్చి చంపేస్తున్నాడమ్మా నువ్వు చేసే ఘోరాలని నీ భార్యతో చెప్తానంటే చెప్పుకోరా అదేమన్నా పతివ్రత అవసరమైతే దాన్ని కూడా లేపేస్తా అని బెదిరించాడమ్మా వాడికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో నాకు బాగా తెలుసు సావిత్రి ఇంకా నిన్ను ప్రేమిస్తుందని నువ్వు లేకపోతే బతకలేనంటుందని ఆడితో చెప్పి ఇక్కడ తీసుకురా ఆడి సావు నా చేతుల్లో రాసిపెట్టింది ఆఫీసర్ అమ్మని ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటే మమ్మల్ని లోక నుంచే ఖాళీ చేయించమని నేను పంపించిందా మాట్లాడవేరా నాలుగు తంతే వాడే నిజం చెబుతాడు ఇంకా చూస్తారే మిత్రా వాడి చేత నిజం చెప్పించండి ఆ కురాన్ని ఎందుకలా కొడుతున్నారు దొంగతనం చేసిన వాడిని బుద్ధి చెప్పకుండా వదిలేయడం మంచిది కాదు బావగారు లేదు నేను దొంగని కాదు నేను దొంగని కాదు దొంగవి కాకపోతే అర్ధరాత్రి ఈ జమీందారి బంగాళాలోకి ఒక అనాథవి ఎందుకు వచ్చినట్టు ఇంకా చూస్తారేరా వాడి చేత నిజం కక్కించండి నేనే అతను రమ్మని చెప్పాను ఈ రోజు నా పుట్టినరోజని నేను రమ్మని చెప్తేనే అతను వచ్చాడు పాప హాస్యానికి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి హాస్యము నిజము మీ అమ్మాయి చెప్పింది విన్నారుగా ఇక అబ్బాయిని విడిచిపెట్టండి దెబ్బలేమిటి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటావో నాకు తెలుసు నేను ఆ రోజే చెప్పాను కానీ నీ రక్త సంబంధం నిన్న అక్కడికి లాక్కెళ్ళింది కదూ నాకు తండ్రి ఉన్నాడని తెలిసాక ఒక్కసారి ఓకే ఒక్కసారి చూడాలనిపించింది చూశాను కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నన్ను దొంగ అని కొట్టారు తమ్ముడు ఏ తండ్రికైనా తన బిడ్డను మొదటి పరిచయం చేసేది తల్లి అందుకే తల్లిని దైవం అంటారు అలాంటి తల్లి నీకు లేకపోవడం నీ దురదృష్టం ఊరంతా గౌరవించే ఒక పెద్ద మనిషిని ఓ అనాథ నువ్వే నా తండ్రి అంటే 
ఎలా నమ్ముతారు ఏ ఆధారంతో నమ్ముతారు మంగళాపురం రాజావారింట్లో ఆ రాజావారి జీవచవంలో ఉన్నప్పుడు నేనే నీ కొడుకులను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే నీకే ప్రమాదం జరుగుతుందో అనే భయంతో నేను అక్కడికి వెళ్ళొద్దన్నాను నిన్ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరికంటే ఎక్కువ నాకే ఉంది నేను సిపరేట్ చెయ్యి ఆడు కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత తల మీద ఒకే ఒక దెబ్బ తల రెండు ముక్కలు అవ్వాలి అర్థమైందా అది వాళ్ళు వస్తున్నారు ఏమైందండి చిన్న సాకు తిన్నా మీరు కూర్చోండి నేను కాఫీ తీసుకొస్తాను ఇంకెందుకండి ఆ తోపులు ఇవాళ్ళతో మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు రండి కూర్చుందా రండి భలే మంచి రోజు నేను నా పెళ్ళం కలిసిపోతే ఈ పిచ్చి కొక్క కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తుంది ఏడు ఏడు పెళ్ళం కలిసిపోతానని పిచ్చి కళ్ళు అంటున్నాడు ఏది సన్నాసి కలిగింది మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడకండి ఈ ఏర్పాటు నేనే చేశాను మీ నాన్నగారు డబ్బు నగలు ఎక్కడ దాచారో తెలుసుకుని ఆయనకి తాగడానికి నీళ్లు ఇవ్వకుండా చంపాడు అవునండి మీరు ఇన్ని గుడ్డిగా నమ్మారు మీ మీద లేని పురుగు చెప్పి మనిద్దరినీ దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు ఈడికి ఇలాంటి శాస్త్రి జరగాల్సిందే ఇప్పుడు నీకు నీళ్లు ఇస్తే బతుకుతావు కదా ఇవ్వకపోతే చచ్చిపోతాను అయితే మా నాన్న దగ్గర కొట్టేసిన బంగారం డబ్బు ఎక్కడ దాచా మన పెరట్లో తులసి కోట్లు దాచాత్రి మీరిద్దరు నన్ను క్షమించండి నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను డాక్టర్ గారు కనీసం మీ కాళ్ళ దగ్గర కుక్కలా బతికే అవకాశం నన్ను కలిపించుకొని వేడుకుంటున్నాను చూపే వద్దనా అడుగుదా సరే అన్నమ్మా నువ్వు అన్నమ్మ కదూ అవును బాబు గారు అన్నమ్మా ఇన్నేళ్ళు నీ కోసం ఎక్కడెక్కడో వెతికాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎలా చూస్తాననుకోలేదు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నమ్మా 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 నా బాబు ఎక్కడున్నాడు ఆ రోజు బాబు నీతోనేగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పు అన్నమ్మా చెప్పు వాడి గురించి నాకేమి అన్నమ్మా ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఒక్క రోజే నేను ఈ గుడికి వస్తున్నాను ఎందుకో తెలుసా సరిగ్గా ఇదే రోజు నేను నా లక్ష్మిని నా బిడ్డని పోగొట్టుకున్నాను ఎప్పటికైనా నా బిడ్డ నాకు దొరుకుతాడన్న ఆశతో వస్తున్నాను ఈ రోజు సరిగ్గా ఇదే గుడి దగ్గర నిన్ను చూశానంటే అంటే నా బిడ్డ నాకు తప్పకుండా దొరుకుతాడు చెప్పు దాపరికం లేకుండా చెప్పు నిజం చెప్పు నా బిడ్డ ఎక్కడున్నాడో చెప్పన్నమ్మా అన్నమ్మా చెప్పు అన్నమ్మా బాబు ఎంత పని చేశారు లేవండి మీ బాబు ఇక్కడే ఉన్నాడు అవును బాబు గారు నా కూతురు తారక ఇంట్లో మీ అబ్బాయి ఉన్నాడు అనాథని చెప్పారే అతనా 
అవును బాబుగారు కాదు వాడు అనాదే కాదు వాడు నా బిడ్డ నా ప్రాణం నా సర్వస్వం ఏమిటి చెల్లెమ్మా ఎప్పుడూ లేనిది బావగారి నడకలో తేడా కనిపిస్తుంది నవ్వులో తేడా కనిపిస్తుంది ఏమిటి విశేషం రోజు మీ బావగారి మొహంలో విషాదం చూడలేక కాస్త నవ్వయ్య బాబు అని ఆ దేవుడు సలహా ఇచ్చుంటాడు ఇన్నేళ్లు నాకెవరు లేరని తప్పించాను తలడిల్లాను కానీ ఇప్పుడు నా వారసుడు నా వంశాంకురం ఇక్కడే ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాను వాణ్ణి తీసుకొచ్చి ఈ ఆస్తికి ఈ జమీందారీకి మహారాజం చేస్తాను ఇంతకీ వాడెవడో తెలుసా బావా ఇన్నాళ్లు మనందరి కళ్ళ ముందు అనాథగా తిరిగిన రాముడు కన్న కొడుకు కళ్ళ ముందే తిరుగుతున్నా తెలుసుకోలేని అజ్ఞానంలో ఇన్నేళ్లుగా బ్రతుకుతున్నాను అవును బాబు నాకే విషయం ఈ రోజే తెలిసింది నేను నేను నీ కన్న తండ్రిని నువ్వు నువ్వు నా బిడ్డ బాబు నా బిడ్డవి అవును బాబు ఇంకొకసారి నాన్న అని పిలు నాన్నా రాబాబు మీ ఇల్లే 